Weihnachtstag des Jahres 1560 erreichten wir die letzte Passhöhe des Andengebirges und sahen zum ersten Mal in den gelobten Urwald hinab. Am Morgen las ich die Messe, dann stiegen wir durch die Wolken hinab. Im Fluss kommt niemand lebend hinunter. Ich sag dir, es geht doch. Von jetzt an geht es bergauf. Jetzt geht es bergab.
Unsere indianischen Sklaven taugen zu nichts. Der Klimawechsel lässt sie sterben wie Fliegen. Die meisten gehen uns am Schnupfen ein. Wir haben nicht einmal Zeit, ihnen ein christliches Begräbnis zu geben. Am letzten Tag des Jahres waren unsere Kräfte am Ende. Nicht weit vom Fluss schlugen wir unser Lager auf. Kann es nicht mehr weitergehen, Männer. Die Vorräte sind fast zu Ende. Das Gelände hier ist so schwierig, dass wir einfach nicht mehr weiterkommen. Und bewohntes Gebiet werden wir kaum erreichen in absehbarer Zeit. Unter Berücksichtigung dieser Lage, in der wir sind, habe ich meine Pläne geändert. Und zwar wie folgt. Wir bauen Flöße und nehmen 40 Mann. Diese Männer werden die Aufgabe haben, Lebensmittel zu suchen und Erkundigungen einzuziehen über die genaue Lage des unbekannten Landes von Eldorado und feindlichen Indianern. Wir haben allen Grund zu glauben, dass beides nahe ist. Die Expedition hat wieder hier zu sein, in einer Woche. Zu Wasser oder zu Land. Ist sie das nicht, nehmen wir an, dass sie verloren ist. Und wir müssen dann den gleichen Weg zurückmarschieren, in der Hoffnung, in eine Gegend zu gelangen, die von Christen bewohnt ist. Natürlich hoffen wir, dass das nicht geschieht, solange die Jungfrau Maria uns beisteht. Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschlossen, Don Pedro de Orsua zum Kommandeur des Voraustrupps zu ernennen. Seine Geliebte, Doña Ines de Atienza, wird ihn begleiten. Das geschieht wieder mein besseres Wissen. Aber sie hat ihren Wunsch mit solcher Anmut und solcher Festigkeit geäußert, dass ich ihn nicht abschlagen kann. Stellvertretender Kommandeur wird Don Lope de Aguirre, ein Mann sehr wohl befähigt für diese Stellung. Seine Tochter Flores wird in seiner Obhut bleiben. Und auch das ist gegen meine bessere Einsicht. 
weil sie eigentlich mit ihren 15 Jahren besser in der Obhut der frommen Schwestern geblieben wären. Wie bei allen Expeditionen muss Gottes Wort den Heiden gebracht werden. Hiermit ernenne ich Bruder Gaspar de Carvajal zu diesem Werk. Die noch verbliebenen 200 indianischen Sklaven bleiben bei meiner Gruppe. Das königliche Haus von Spanien wird durch den tapferen Edelmann Don Fernando de Guzman vertreten sein, der seinen Mut vor zehn Jahren bei der Erstürmung der Festung Sachsauaman bewiesen hat. Einige der besten Kämpfer werden die Gruppe bilden und niemand, der nicht dazu ausgewählt ist, sollte sich zurückgesetzt fühlen. Ich erkläre das alles in Form eines Dokuments, das dem Indienrat zur späteren Zustimmung zugeleitet werden soll. Hiermit füge ich meine Unterschrift bei. Vier Tage später, am 4. Januar, brachen wir auf. Wir baten Gott um seinen Beistand.
6. Januar. Wir haben mit Mühe an Land angelegt und ein Lager aufgeschlagen. Auf der anderen Seite des Flusses ist eines unserer Flöße in einen Strudel geraten. Wir hörten nicht, was sie riefen und konnten nicht helfen. Wie viel sind auf dem Fluss? Sieben und zwei Indianer. Wir müssen versuchen, den armen Teufeln zu helfen, Adira. Du bist verrückt. Wir helfen ihnen nicht. Befehle gebe immer noch ich. So, so. Lange Seile und Haken. Weiter Fluss ab, kommen wir rüber. Wenn wir auf der anderen Seite sind, holen wir sie sicherlich aus. Nimm dir so viele Männer, wie du brauchst. Und beeilt euch. Mando wohl schon am anderen Ufer ist, denen da drüben dreht sich sicher der Magen schon um. Die fahren noch immer im Kreis. Was ist denn das? Da drüben wird geschossen. Die wollen uns ein Signal geben. <lacht> Vielleicht ist es ein Gefecht. Leute sind weg und auch der siebte Mann. Ich finde es seltsam. Sie, die Ruder sind immer noch da. Da sind sicher noch Indianer hier in der Gegend. Es ist besser, wir gehen wieder zum Lager zurück. Haltet die Augen offen.
Hilfe! Indianer! Indianer! Ein Gebet von hier ist nicht genug, Bruder Kavachal. Ich möchte die Männer rüberschaffen für ein christliches Begräbnis. Du hast recht, mein Sohn. Ihre Seelen ruhen viel besser in geweihter Erde. Das ist das Wenigste, was wir für die armen Kerle tun können, die so tapfer gestorben sind. Rutschow, glaubst du nicht, die Kanone wird schon ein bisschen rostig? Hm, vielleicht. Nein, nein, nein. Du weißt genau, wer dafür in Frage kommt. Und wenn er Gerrit diesmal ungestraft davon kommt, wer weiß, was er dann anstellt. Mach dir darüber keine Sorgen. Wir haben wirklich andere Probleme. Hier sind überall Indianer. Die ganze Gegend ist voll davon. Und niemand möchte so umkommen wie die armen Männer auf dem Floß. Wenn wir nur schon aus diesen Schwierigkeiten heraus wären. Hm. Im Augenblick können wir nicht damit rechnen. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Aguirre wagt nicht, sich jemals gegen die spanische Krone zu erheben. Wir sind hier nicht in Kastilien. Schau, was ich für dich gefunden habe. Dieses Tierchen verschläft sein ganzes Leben. <lacht> es ist eigentlich nie wach. Unsere Flöße sind weg. Die Flöße sind weg! 8. Januar. Über Nacht ist der Fluss 15 Fuß gestiegen. Wann hat unser Unglück ein Ende? Deine Kette abnehmen. Läufst du uns dann weg? Wirst du? Halt, Moment mal, ist das nicht mein Kochtopf? Was hast du mit meinem Topf vor? Nein, das Holz ist zu schwer. Ich bin doch nicht verrückt. Wir nehmen den hier. Ich mache keinen Schritt weiter in diesen Urwald hinein.
Was geht hier vor? Wir machen Nägel. Wozu denn das? Wir brauchen so viel Nägel, wie es geht. Was machst du mit dem Baumstamm? Nun, ich trage ihn von da, wo ich ihn her habe, hierher ins Lager. Wer hat das befohlen? Alle sammeln hier Holz und Eisen. Was geht hier vor? Wer hat den Befehl gegeben, Flöße zu bauen? Was hat das nun alles zu bedeuten? Weißt du es, Ines? Frag lieber nicht. Dein Vater ist schuld. Wenn nur alles schon vorüber wäre. Meine Herren, als euer Befehlshaber habe ich diese Versammlung einberufen, weil ich beschlossen habe, zurückzukehren zu unserem Haupttrupp. Ich bin kein Mann, der umkehrt. Wir müssen natürlich marschieren, weil die Strömung des Flusses zu stark ist. Wir sollten es schaffen, in zwei Wochen zurück zu sein, wie von Pissarro befohlen. Wir wissen doch genau, dass das wegen der Indianer Selbstmord wäre. Was es auch kosten mag, wir haben zurück zu marschieren. Wir müssen unbedingt zu Pissarro zurück. Scheiß doch auf Pissarro. Und ich sage, wir können unsere Aufgabe so nicht erfüllen. Und ich sage, wir erobern jetzt auf eigene Faust. Deswegen haben wir Balken und Eisen gesammelt um einen Fluss zu bauen. Erinnert ihr euch an Hernando Cortés? Auf dem Weg nach Mexiko bekam er den Befehl, umzukehren. Aber er ging einfach weiter. Sei ruhig, Agire! Er missachtete die Order und eroberte Mexiko. Seid alle ruhig! Deswegen ist er heute reich und berühmt. Sei still! Weil er nicht gehorcht hat! Leg ihn in Ketten! Ich folge Osur. Hinrichten! Noch jemand da. Was meinst du, was jetzt so weiter passiert? Und wenn stromabwärts Wasserfälle sind? Wen kümmert's, wenn wir nur näher nach Eldorado kommen? Hast du Ursua gesehen? Hast du gesehen, wie er seine Faust hält? Er hat ganz sicher etwas drin. Ich glaube, dass sie ihn umbringen. Würdest du den Mut dazu haben, ihm zu helfen?
bist der einzige Mensch, der uns helfen kann. Ich weiß, er wird Ursua und Armando umbringen. Er macht so weiter, wie er angefangen hat. Du bist meine letzte Hoffnung. Du lässt es die Menschen dahin fahren, wie einen Strom. Und deine Jahre nehmen kein Ende. Ein Mensch ist in seinem Leben wie ein winziges Gras. Er blüht dahin wie eine Blume auf dem Felde. Wenn aber der Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da und ihre Städte kennen sie nicht mehr. Du weißt, mein Kind, für das Wohl unseres Herrn war die Kirche immer auf der Seite der Stadt. Solltest drüber nachdenken. Aber nicht zu lange. Also Männer, jetzt sind wir die Unruhestifter los und brauchen einen Führer. Für mich ist die Wahl klar. Wir sollten den größten und gewichtigsten Edelmann zum Anführer wählen. Was, mich? Ja, dich. So, meine Herren. Ich mache den Vorschlag, Guzman zu wählen. Wer noch ist für ihn? Ich schlage vor, dass Don Loppe de Aguirre stellvertretender Kommandeur bleibt. Wer ist dafür? Seuchen sind über mein Volk gekommen, Erdbeben und Überschwemmungen. Aber was die Spanier uns angetan haben ist noch viel, viel schlimmer. Sie gaben mir den Namen Balthasar, doch mein wahrer Name ist Bruno Rimac. Was heißt das? Bruno Rimac. Das heißt, derjenige, der spricht, ich war ein Prinz in diesem Land. Alle anderen mussten vor mir auf den Boden blicken und niemand durfte mir in die Augen sehen. Aber nun bin ich in Ketten, wie mein Volk. Jetzt muss ich auf den Boden schauen. Fast alles hat man uns weggenommen. Ich kann nichts dagegen tun, ich bin machtlos. Du tust mir aber auch leid, weil ich weiß, es gibt keinen Ausweg aus, aus diesem Urwald. Wer 
wegen unserer Meuterei müssen wir die Lage klären. Lies dies Dokument. Caesarischer König von Gottes Gnaden. Durch unsere heilige Mutter, die römische Kirche, König Philipp II. von Kastilien. Wir, die Unterzeichneten, haben uns bis gestern, dem siebten Tag des Jahres 1561, nach der Geburt unseres Herrn Jesu Christi als seine Diener und Untertanen betrachtet. Seither sind wir entfernt, nun mehr als 200 Leguas von seinem Diener Gonzalo Pizarro. Das Geschick, Gottes Hilfe und unsere Hände Arbeit haben uns einen Fluss hinuntergetrieben, Uayaga von den Wilden genannt, auf der Suche nach einem neuen Goldland. Wir haben entschieden, dem Treiben des Schicksals ein Ende zu setzen. Wir sind der Lauf der Geschichte und keine Frucht dieser Erde soll von nun an geteilt sein. Wir rebellieren bis auf den Tod. Und wir erklären hiermit feierlich und die Hand soll uns abfallen und die Zunge verdorren, wenn dem nicht so ist. Das Haus von Habsburg aller seiner Rechte verlustig und dich, Philipp II., König von Kastilien, entthront. Kraft der gemachten Erklärung bist du zunichte. Wir erklären an deiner Stadt den Edelmann aus der Stadt Sevilla, Don Fernando de Guzman, zum Kaiser von El Dorado. Fliehe, fliehe von hinnen, o oh König. Gott gebe seinen Schutz deiner Seele. Das Glück lächelt dem Tapferen und spuckt auf den Feigen. Lasst uns unsere Bande zu Spanien zerreißen und Don Fernando de Guzman zum Kaiser von El Dorado krönen. Was? Das soll ein Thron sein? Was ist ein Thron schon? Ein Brett bespannt mit einem Stück Samt, Majestät. So muss er sich entlang geschleppt haben. Das ist keine Pfeilwunde. Das war ein Schwerthieb. Er hat wohl noch versucht, ihn aufzuhalten. 10. Januar. Armando ist aus seinem Gefängnis entflohen. Der Mann, der um 3 Uhr die Wache übernahm, wurde ermordet. Es war einer von seinen Männern. Solange Orsu erlebt, wirst du nie in Sicherheit sein. Was kann ich denn tun? Ihn töten. Solange ich der Kaiser bin, wird das Gesetz gewahrt. Kein Töten ohne einen Prozess. Dann mach einen Prozess und bring ihn um. Aber es muss ein öffentlicher Prozess sein. Er hat noch immer Anhänger. Perucho, in den Zeugenstand.
Was hast du aus Osur herausgebracht? Nichts. Drei Mann zusammen konnten seine Faust nicht öffnen. Er muss etwas daran haben. Wir müssten seine Hand abhauen, um dran zu kommen. Er hat doch nicht gesprochen. Außer ziemlichen Blödsinn. Aber letzte Nacht hatte er Besucher. Diese ganze Geschichte riecht nach Verschwörung. Walter da. Frag ihn, ob es wahr ist, dass er Geld von Osua bekommen hat. Ja, es stimmt. Es war der Lohn für die Ruderer. Nächster Zeuge. Okello, stimmt es, dass du auch Geld von Osua bekommen hast? Ich war Pissarros Sklave. Dann schenkte er mich für diese Expedition her. Denn er meinte, die Indianer ließen sich durch ein Pferd erschrecken, aber erst recht durch einen schwarzen Mann. Nun, ich weiß nicht warum, aber Osua gab mir ab und zu Geld. Hm. Was hat der Angeklagte zu sagen? Ich möchte sprechen. In Spanien hatte ich viele Bedienstete. Ich bezahlte sie. Und es ist gerecht, auch hier unseren Bediensteten Geld zu geben. Auch wenn es Indianer sind. Die Zeit wird zeigen, dass Ursua recht hat. Wir verstehen deine Verwirrung gut, mein Kind. Du bist entschuldigt. Die Jury, nachdem sie die Aussagen gehört hat, spricht den Angeklagten des Verrates schuldig. Meine unerfreuliche Pflicht, als Präsident des ersten Gerichtes seiner Hoheit Don Fernando, ist die Verurteilung Pedro de Osuas zum Tod durch Erhängen. Ich bestätige das Urteil, aber da heute der Jahrestag ist, an dem der letzte Maurer Spanien verlassen hat, lasse ich milde walten. Sein Leben wird geschont, aber Ursua verwirrt alle Rechte eines Einwohners von El Dorado. Die Hälfte seiner Anteile geht an die Kirche und die andere Hälfte wird verteilt an meine besten Soldaten. brachen wir mit einem neuen Floß auf. Ursua ist immer noch am Leben, aber er weigert sich zu sprechen. Seht mal, ein Feuer! Am Mittag sahen wir ein großes Feuer. Ja, super! Ihr hattet eure Musketen. Ich kann niemanden sehen. Seid achtsam, Männer. Es könnte ein Hinterhalt sein. Mega aus. Los! Weil wir einen Hinterhalt fürchteten, zogen wir dem Negersklaven die Kleider aus, um die Indianer zu erschrecken. Oh, 
Das war einer von uns. Wo kommt das her? Und das da? Himmels Willen, Kannibalen. Die Entdeckung, dass in diesem Ort menschenfressende Wilde lebten, verstörte uns so sehr, dass wir hastig diesen entsetzlichen Platz wieder verließen. Zwanzigster Januar. Die Berge sind jetzt hinter uns und flaches Land hat begonnen. Das Dach, das uns Agere bauen ließ, ist ein guter Schutz gegen die stechende Sonne. Der Fluss ist ganz träge und wir kommen langsam zum Stillstand. Was soll denn das? Stellst du ihm ein Gewehr hin? Agere, ich sage dir auf den Kopf zu, dass du mit Ursua etwas vorhast. Ich weiß es ganz genau. Und dafür bestraft dich Gott. Geh mir aus dem Weg! in Ordnung, mein Kleiner. Was ist da los? Man hört ja gar nichts.
Es ist so still ganz plötzlich. Klar, kein Ton. Damit wir hören können. Was ist mit dem los? Er ist tot. Schau, wie kurz der Pfeil ist. Vergiftet. Er muss von einem Zwerg sein. Schießt, mach gern schnell! Worauf sollen wir denn Ziel? Du sollst schießen, du Arschloch! Sieh mal, ist das nicht ein Kanu? Wo? Da, unter den Bäumen. Es kommt auf uns zu. Haltet das Floß in der Mitte des Flusses. Es könnte eine Falle sein. Januar. Zum ersten Mal sahen wir zwei von den Wilden. Sie schienen zutraulich zu sein. Sieh das Boot heran. Ich hab den Mann, da halt ihn. Und ich hab die Frau. So. Mensch, da ist ein Fisch. Ich habe mich nicht mehr gesehen. 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 
Nintendo. Hayatas. Ya me ayudó a ellas. Was hat er gesagt? Er sagt, Kirs en Jagua. Er wüsste von seinen Ahnen, dass eines Tages die Söhne der Sonne kommen würden, von weit her, durch große Gefahren in diese Gegend. Die fremden Männer kämen mit Wasserwolkenlärm, den sie aus Rohren erzeugten. Sie hätten lange Zeit auf die Ankunft der Söhne der Sonne gewartet, denn hier... An diesem Strom sei Gott mit der Schöpfung nicht fertig geworden. Schaut her! Was hat Holt! Wo hast du das her? Gold! Gold! Frag ihn, wo er das hier hat. Frag ihn, wo El Dorado ist. Woher kommt dieses Gold? Manu sei. Popatai? Hatte. Hintan. Was hat er gesagt? Mokos. Noah. Hat eigentlich dieser Wilde vom Heiland Jesus Christus gehört? Und von unserer Mission und vom wahren Wort Gottes? Also, Tata, Amabuchu, Hatamuyu? Das ist eine Bibel. Sie enthält die Worte Gottes, die wir verkünden, um Licht in ihre Finsternis zu tragen. Hat er überhaupt verstanden, dass in diesem Buch das Wort Gottes enthalten ist? Nimm es in die Hand, mein Sohn. Er sagt, es spricht ja nicht. Es ist ein hartes Geschäft. Diese Wilden sind schwer zu bekehren. Es dauert nicht mehr lange. El Dorado liegt vielleicht nur ein paar Tage entfernt. Kein Rost mehr auf der Kanone. Wir werden unsere Feinde mit goldenen Kugeln erschießen. Und du, Okello, servierst mir mein Essen auf goldenen Platten. Und alle werden wir etwas gewinnen. Gouverneursposten, Provinzen und Weiber. Und vielleicht werde ich mal frei. Vergessen wir niemals den wichtigsten Teil unserer Mission. Das Wort Gottes den Wilden zu verkünden. Ich bin sicher, du möchtest gerne ein goldenes Kreuz. Und mit Juwelen besetzt, Kavachal, anstatt des Silbernen, das du verloren hast. Alles Land hier zu unserer Linken und alles Land zur Rechten gehört von nun an uns. Ich nehme feierlich und förmlich Besitz von all diesem Land. ist jetzt schon gut sechsmal größer als Spanien. Und jeder Tag unterwegs macht es gewaltiger. 
Hast du in letzter Zeit festen Boden gesehen, der dein Gewicht tragen könnte? Okello, da ist kein Salz dran. Fische und Früchte können wir ab und zu finden. Aber Salz haben wir schon lange keins mehr. Und überhaupt zählen wir unsere letzten Maiskörner einzeln. Das Pferd fest! Das Pferd hat sich durchgerissen! Hier! Pass auf! Schnell! Nimm den Zügel! Aufpassen! Auf Pass auf, dass ich von Bord spüre! Das ist kein Doch! Nimm den Zügel! mit dem Gaul vom Hals. Weg mit dem Vieh. Meister Scheiß, wie vom Fluss. Schwimm doch endlich. Es will zurück an Bord. Wir sind ans Ufer. Ich glaube, er ist ein toter Mann. Ich habe in Mexiko eine Armee Indianer beim Anblick eines einzigen Pferdes fliehen sehen. Und außerdem hätten wir eine Woche an dem Pferd zu essen gehabt.
Sorg dich nicht, mein Kleines. Dem Pferd wird es schon gut. Nach dem Tod unseres Kaisers war Rosuas Schicksal besiegelt. Am nächsten Morgen schafften ihn ein paar Soldaten fort und er kam nie wieder zurück. Meine Haare, zwei um zwei, trägt sie der Wind mir davon. Ein Fleisch, Fleisch, Fleisch kommt vorbeigeschwommen. Schrecken Sie mich! 
Spurlos verschwunden. Wir haben nichts mehr von ihr entdecken können. Auch in Jana haben wir keine gesehen. Wir sind dem Pfad etwa eine halbe Lego an den Urwald gefolgt und haben dann jegliche Spur von ihr verloren. Sie ist einfach wie vom Erdboden weg. Dann ist einer der Männer in Panik geraten wegen der verdammten Stille, die immer dann kommt, wenn es wieder einen erwischt. Als bei diesem total Verrückten da zu bleiben. Der Mann ist einen Kopf größer als ich. Das kann sich ändern. Lall. davonlaufen zu denken, wird in 198 Teile zerstückelt. Und auf ihn wird dann so lange herumgetrampelt, bis man die Wände mit ihm streichen kann. Wer auch nur ein Korn Mais zu viel isst und einen Tropfen Wasser zu viel trinkt, der wird dafür eingesperrt für 155 Jahre. Ihre will, dass die Vögel tot von den Bäumen fallen. Dann fallen die Vögel tot von den Bäumen herunter. Ich bin der Zorn Gottes. Die Erde, über die ich gehe, sieht mich und bebt. Wer aber mir und dem Fluss folgt, wird unerhörten Reichtum erlangen.
Februar. Die Stimmung der Männer ist auf einem Tiefpunkt. Ich sprach darüber mit Hagere. Die Dinge entwickeln sich anders, als wir dachten. Wir sehen nichts anderes als Hunger und Tod. Wir verlieren Männer, aber wir sehen nie den Feind. Selbst Eldorado ist bis heute nichts als eine Illusion. Mexiko war auch keine Illusion. Wenn wir jetzt umkehren, werden andere kommen. Und sie werden es schaffen. Und wir bleiben ein Nichts. Auch wenn dies Land nur aus Bäumen und Wasser besteht, wir werden es auch. Und es wird ausgequetscht werden von denen, die nach uns kommen. Meine Männer messen Reichtum in Gold. Es ist mehr. Es ist Macht und Ruhm. Ich verachte sie deswegen. Ich bin sicher, Agere führt uns ins Verderben. Ich habe fast den Eindruck, er tut es mit Vorbedacht. Wir können nicht einmal an Land gehen, weil der Fluss den Urwald für Meilen im Umkreis überschwemmt hat. Zweiundzwanzigster Februar. Es herrscht schreckliche Not. Die meisten Männer haben Fieber und haben Erscheinungen. Kaum einer kann sich mehr auf den Beinen halten. Der Soldat Rusto Gonzales hat meine Tinte getrunken, weil er meinte, es sei Medizin. Ich kann nicht mehr schreiben. Wir treiben im Kreis. Ich sehe ein Schiff mit Segeln in einem hohen Baum und vom Achterdeck hängt ein Kahn. Das Schiff ist nur deine Einbildung. Kein Hochwasser kann so hoch steigen. 
Wir haben alle das Fieber. Es ist nur eine Erscheinung. Ich habe gehört, dass so etwas Menschen passiert, die zu sehr überanstrengt waren. Halt's Maul! Mönch, das Schiff holen wir uns. Es ist echt. Wir segeln damit zum Atlantik. Nein, Lope da Aguirre. Ich gehe nicht mit dir mit. Wir sind geschwächt und hungrig. Das ist kein Schiff. Das ist kein Wald. Das ist kein Pfeil. Wir bilden uns die Pfeile nur ein, weil wir Angst davor haben. Diese Pfeile sind echt! In Deckung! <lacht> Dieser Pfeil kann mir nichts anhaben. Es ist kein Regen. Mensch, vergiss nicht zu beten. Es könnte sonst mit Gott ein böses Ende nehmen. Das Meer erreichen, werden wir ein größeres Schiff bauen und damit nach Norden segeln und Trinidad der spanischen Krone entreißen. Von da aus werden wir weiter segeln und Cortés Mexiko wegnehmen. Was für ein großer Verrat wird das sein? werden wir ganz neu Spanien in der Hand haben. Und wir werden Geschichte inszenieren, wie andere Stücke auf dem Theater. mit ihr die reinste Dynastie gründen, die je die Erde gesehen hat. Zusammen werden wir über diesen ganzen Kontinent herrschen. Wir halten durch. Ich bin der Zorn Gottes. 
sonst ist mit mir.